Prime Minister Pashinyan, thank you very much for coming. Thank you very much for having me here in Yerevan. Prime Minister, my very first question is the Nagorno-Karabakh has been the stage of some of the most violent episodes in the South Caucasus' recent history, and tensions haven't really gone away since the 2020 peace deal. To what do you attribute the constant hostility? I am not going to to Apagat charter a petuchan vera berial, Vurushaki, Patkiratsum. Yev Tsavok, Orinak, Shad Druitner, Shad Druitner, Hartwoman, Barbera Bar, Adrebejani Corbin, Yev Hartwazen. Now the second look, their hearts are Nashetik, Hoselov, Lerna, Garabari, Massi. Yev Ada Haskanali Bolorin. But so now, other people show now that Pandal was learning Garabakh Chika. So now, when we are in Iraq, we have to understand that Samanvat is learning Garabakh subjective goitsuna. Paratsk, որը սահմանված է երակում հայտարության 7-րդ կետով։ Ավելին նույն հայտարության 7-րդ կետով սահմանված է, որ փախստականներ եւ ներքին տեղահանված անձինք վերադառնում են Լեռնային Ղարաբաղի տարածք եւ հարակից շրջաններ մակի փախստականների հարցերով բարձր հանձնակատարի գրասենյակի հովանու ներքո ադրբեջանը ցավոք միջև օրս այդ պարտավորությունը եւ այդ իրավունքը չի ապահովել եւ ավելին պատերազմի ընթացքում հայաթափված մի շարք գյուղերում իրականացնում են շինարական աշխատանքներ եւ ադրբեջանը հայտարարում է որ այդ տարածքները վերաբնակեցնելու է ադրբեջանցի ներքով Եվ այս բոլոր գործոնները էլ չեմ ասում որ միջև մա վերադարձված չեն ի հեճուկս երակոմ հայտարարության 8-րդ կետի գերիները պատանդներ այլ պահվող անձինք որոնք հայաստանի հանրապետությունից հայկական կողմից միջև այժմ 33 միջև վերջերս 33 կար Yerusun <laughs> Rus Harapahneri, Verasco, Utsan Nerko, Yev Andvorum, Adlachini Michanska, Jana Parchemia, and Zumem Zerushad Rutsun Haravidel, Alna Hink Kilometer and Nuts, Taratsunla in Utsam, Aporini Kerpo, Arkela Pakwate, Adrebejani Kovmits. We will get to the Lachin corridor later. I wanted to ask you about these peace negotiations. You have just been back from Brussels. Um, where you met the president of Azerbaijan. You have been meeting several times under the mediation of the EU as well. These peace talks have been filling many people with hope of lasting peace in this region. From what you're saying, we are wrong to be hopeful, though. Can there be peace and what was uh, what can you tell us about what came out of these talks in Brussels? 
Հաղություն ոչ մեն կարող է այլ պետք է լինի, որ եվ դա է իմ մոտեցումը, եվ դա է իմ համոզմունքը և հավատը, բայց որպեսի սա տեղի ունենա նաև կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը շատ որշակի նյուանսներից Եվ որ միության խորդին նախագա շարդ միշելի ներկայությամբ, մենք ադրբեջանի նախագահի հետ պայմանավորվեցինք, որ ձեղ բերեցինք պայմանավորվածություն, որ Հայաստանը և ադրբեջանը պոխադարցաբար ճանաչում են մի միանց Եվ որից հետո շատ միշելը հանդես է կավ համպատասխան հայտարությամ, որից հետո երբ Հայաստանի լրագրողների ինձ հարցրի ինդրամասին, ես հրապարակային հաստատեցի այդ պաստը, մինչև այս պահը ադրբեջանը � Եվ սա մի նրպություն է, որը որոշակի լրացուցիչ վստահության պակաս է ստեղծում։ Եվ նաև մենք պայմանավորվածություն ունենք, որ բակվի և ստեպանակերտի միջև, դա լերնեն Հառաբաղի մայրակաղակն է, հիմնական կաղ լերնային Հառաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության մասին միջազգային մեխանիզմի շրջանակներում և այդ երխոսթյունը նույնպես մինչև այս պահը տեղի չի ունեցել, բայց մենք պետք է հետևողական որ of the EU. Many international actors have attempted to mediate this crisis, Russia, the United States, and now the European Union has been playing a bigger role. What do they bring to the negotiating table? Uh, uh, բոլոր միշնորդություններն էլ ունեն որոշակի թերություններ և ամեն միշնորդություն ունի իր յուրահատուկ թերությունը և եթե թուլ կտակ ես կխոսեմ թերության մասին։ Իմա որինակ տեսեք բրուսելան հարթակի առումով մենք տեսնում Եվրամյության խորդի նախագահի ներկայությամբ և վկայությամբ։ Եվ եթե կողմերից որև է մեկը այդ պայմանավորվածությունը չի հասցիագրում, այդ պայմանավորվածությունները չի հասցիագրում, չի իրականացնում, � նույնիսկ գնհատականներ կոնքրետ։ Ես ես կաղող եմ բերել կոնքրետ որինակ։ Ակ իմ ներկայությամբ, իմ ներկայությամբ ադրբեջանի նախագահը եվրամյության խորդի նախագահի ներկայությամբ դերևս անձյալ տարևերջին տասը գերիներ, մինչև մա այդ պարտավորությունը չի կատարվել, բայց մյուս կողմից ես ենթադրում եմ, որ արդյունավետ միջնորդությունը այն է, եվ որ պայմանավորվածությունների չը կատարման պարագայում, նաև որոշակի բրուսելան հարթակում մենք դա չենք տեսնում և ես անընթատ այս հարցը բարցասել եմ, ես ես գաղթնիկ կարող եմ բացել նույնիսկ, մենք նույնիսկ ունենք պատրաստած մի պաստատուղթ, որի անունը դրել ենք այդիտ, որտեղ թվարկել ենք 
Ռուսելյան հարթակում իրականացվել են, ձերք են բերվել, բայց հետագայում չեն իրականացվել և ահագին հաստ պատետ է ստացվել, ինչը մտահոքի չէ։ You're saying that Brussels isn't following up when it comes to the shortcomings of either side? Եթե առանց դիվանագիտության այու։ Do you think that the fact that the West has been playing a bigger role here, the United States and Europe, has that antagonized a more traditional regional power broker, Russia, or the other way around, the fact that Russia is more involved, or one would say bogged down in Ukraine, has given more space for other players to come and try to help you and Azerbaijan potentially find common ground. Գիտեք, իրականում տենց դրվագներ լինում են, երբ որ պատկերավոր ասած աշխարկահարկական խանդի որոշակի տեսարանների ականատեսենք լինում։ Բայց ես նաև ուրախության պետք անկատեմ, որ ընդվորում տարբեր կողմերից, ոչ միայն մի կողմերից, նկատվել եմ պարբերաբար, բայց ես հիմա ուրախության պիտին նկատեմ, որ կարծես թե արդեն այլևս որոշակի շեշտադրումների փոպոխություններ կան, և այդ փոպոխությունը հետևյալն է, որ մենք տարբեր կողմեզ լսում � իրենք դա ողջունում են և կվողջուն են։ Եվ սա շատ կարևոր է։ Անդվորում ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր միջազգային այսպես ասած մրցակցության կամ այդ տեսարանները իրականում մեզ հետ ուղղ չեն կապված։ բայց 2028 թվականի ուղեղ պետրվարի 24-ից համանախագահները պաստացի դատարեցրին իրենց շպումները, վիզիկապես, նրանց մի մասը որոշեց, որ չի ուզում շպվել մյուս մասի հետ։ Եվ այդտեղ առաջացավ նման խնդիր և իրական ժանրը ի հայտ եկավ այդ ամսաթվից հետո, որ ետեմ միջև էտ աստեղության նման ժանր չկար։ Բայց մյուս կողմից իհարկ է առավել արդյունավետ կլինի, եթե միջազգային գործ ընկերները մեկ տեղ են իրեն ճանքերը այս տրամաբանության նկատմամբ, եկրոր տրամաբանության նկատմամբ, ոշակի հետակրխությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու� Նա խրավերի մասին ես դրվորը վերավեր չեմ ստացել, սա պիտի անգծեմ, ինչ վերաբերվում է Հուսաստանի ներկայությանը, գիտեք, իհարկի ուգրային է իրադարձունների բերումով, ոչ մեն Հուսաստանի, այլև մյուս աշխարկահակական գործնականում ուգրայինան ամբողջ միջազգային ուշադրությունը կենտրոննացնում է իր վրա։ Եվ հարկ էդ գործոնը կա։ Բայց Հուսաստան է ստեղ մեր ռեգյոնում ներկա է, ներկա է լերնային Հառաբաղում, ներկա է Հայաստանի Հառապետությունում, Հայաստանի և ադրբեջանի սահմանին, իհարկ է առակելությունը պետք է լիներ երկու կողմից, որոտև իսկ զբան է այդպիսի ներ պայմանավորվածությունը, որը ձերկ բերվեց պրահայում 2022 թվականի հոգտեմբերի վեցին, 
ամեն դեպս այդ ժամանակ էր, որ առաջին անգամ Եվրամյության առակելությունը եկավ մեր տարածություն, մեր տարածաշրջան, և իսկ զբան է պայմանավարվածությունը կարծես տեկ կար համաձայնություն, որ պետք է երկու կողմից սահմանի ներկա գտնում են Եվրամյության առակելության ներկա ասուցիշները, բայց ինչ պատճավներով հանթացը Սադրբեջանը կարծես է դրանից հրաժարվեց։ Let's talk about the situation on the ground. You mentioned the Lachin Corridor, the International Court of Justice, the European Court of Human Rights, the US, the European Union have all demanded guarantees over the freedom of movement in the Lachin Corridor. What do you know about what's happening in this, which is a crucial gateway for people inside the Nagorno-Karabakh? Նախ ես կուզենայի արդադայության միջազգային դատանի որոշումը տարանջատել ձեր թվարկած մյուս գործոններից, ոտև արդադայության միջազգային դատանի որոշումը ունի պարտադիր իրավականոշ։ Այսինքը դա միջազգային � Հայաստանի դիմ մի հիման վրա պետրվարի 22 սույն թվականի ընդունել է որոշում, որ ադրբեջան պետք է ձրնարկի իրեն հասու բոլոր կայլերը լաչինի միջանցքով տրանսպորտային միջոցների, ապրանքների և կաղաքացիների ե Հիմա այսինքը սաց շատ կարևոր է նաև միջազգային իրավակարքի տրամբանության տեսակետից, որ եթե միջազգային բարցրագույն դատականացյանի որոշումը չի կատարվում, դա ընդհանապես որենքի և որինականության տե� խնդիրը միջազգային աձյաններում բարձասնելու համար։ Ինչ է կատարվում լերնային Հառաբաղում։ լերնային Հառաբաղում հումանիտար չգնաժամ է։ Ինչ է նշանակում հումանիտար չգնաժան։ լերնային Հառաբաղ ընդհանապես սնունդ � չկա դեղորայք, չկա հիգենիկ պարագաներ, չկան առաջին առաժշտության այլ ապրանքներ։ լերնային Հառաբաղը բնական գազի մատակարումը դաթարեցված է ադրբեջանի կողմից։ լերնային Հառաբաղին էլեկտրայներկեի մատակարում Եվ այս առումով մենք այն տեղ սովի իրական վտանգի առաջ են կանգնած և առողջապահական պրոբլեմիների և այն են և եսպես շառունակ։ Եվ իհարկել... You know they deny all this, right? Azerbaijan keeps denying that they are doing any of it. They keep insisting that the Akjan road is accessible. Ինչն է հասանելի? The road from Akdam. տեսեք, ես չի գիտեմ դուք ինչի մասին եք խոսում, որոտև ես խոսում եմ այն պաստատղթի մասին, որը ես տորագրել եմ, և որը ունի միջազգային պաստատղթի կարգավիճակ։ Ենտեղ շատ հստակ գրված է, որ լաչինի միջանցկր պետք է դուրս լինի ադրբեջանի վերահասկողությունից, եվ որը պետք է ապահովի կապը լերնեն Հառաբաղի և Հայաստանի միջև։ Սկզբունքոր են գիտեք, կներեք մի հիչ ապսորդ բան ասեմ, բայց լուսնից դեպի լերնեն լուսնի, չգիտեմ տա, ես խոսում եմ նրա մասին, ինչը պաստատղտավորված հասկացություն է, 
հիմա ճանապարը փակ է եթե որևէ մեկ կասկածում է դուք կարող եք հենց հիմա գնալ եւ փորձել գնալ դեպի լեռնային Ղարաբաղ հիմա չայլոց հայաստանի կառավարությունը որոշում է կա երեք կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն հայտարարեց արդեն որ ինքը չունի հնարավորություն դա չինի միջազգի փակ լինելու բերումով հումանիտար օգնություն հասնել լեռնային Ղարաբաղ սա ինչ անշնակում սա անշնակում է նախ կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն պաշտոնապես հայտարարում է լեռնային Ղարաբաղ հումանիտար օգնություն հասնելու անհրաժեշտությունը ակարակ դեպքում չէր ասի որ ես չեմ կարող օգնություն եւ երկրորդը արձանագրում է որ ինքը դա չի կարող անել եւ երրորդը չի կարող անել լաչինի միջանցքի փակ լինելու պատճառով եւ որին հետեւեց նաեւ եթե չեմ սխալում ֆրիդոմ հաուս միջազգային կազմակերպության արձագանքը կոչով որ պետք է ապահովել հումանիտար բեռների հասանելիությունը լեռնային Ղարաբաղ հիմա հայաստանի կառավարությունը երեկ որոշում է կացրել եւ այսօր ճանապարհին է այդ օգնությունը 400 տոննա հումանիտար բեռ ուղարկել լեռնային Ղարաբաղ հիմա տեսնենք կգնա լեռնային Ղարաբաղ այդ օգնությունը թե չէ այսինքն ըստ երակոմ հայտարարության եւ ըստ արտահայտության միջազգային դատանի որոշման այդ հումանիտար օգնությունը պետք է տեղ հասնի հիմա կտեսնենք տեղ կհասնի թե չէ վերադառնալով հումանիտար ճգնաժամին հետեւյալ է ասում իհարկե լեռնային Ղարաբաղում մանավանդ այս սեզոնին որոշակի գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացվում են բայց ադրբեջանի զինվորականները կրակում են գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնող անձանց գյուղատնտեսական տեխնիկայի վրա վերջին 2020 թվականից այսքան մենք դեպքեր ունենք երբ որ տրակտորիստը սպանվել է դիպուկահարի կողմից ադրբեջանցի գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելիս ենթադրենք ենթադրենք բայց հիմա տրակտորել չի աշխատում որովհետև վառելիք չկա եւ վառելիքի բացակայության պատճառով մարտիկ չեն կարող անում բերքահավակի իրականացնել եթե ինչ որ հրաշքով բերքահավակ են իրականացնում ասենք օրինակ հացահատիկի այդ բերքը հնարավոր չի էլի վառելիքի բացակայության պատճառով հասնել հասնել ալրագացներ եթե ինչ որ հրաշքով ալյուր են ստանում էլի բենզի վառելիքի բացակայության պատճառով հնարավոր չի հասնել հացի թխման արտադրամասեր այնտեղ դիզվառելիքի էլեկտրաէներգիայի գազի բացակայության պատճառով եթե ինչ որ հրաշքով ալյուրը հասնեն հնարավոր չի արտադրական ծավալներով հաց արտադրել եթե ինչ որ ձևով հնարավոր է ինչ որ հաց արտադրել էլի տրանսպորտի բացակայության պատճառով այդ հացը դժվար է կամ հնարավոր չէ խանութ հասցնել եթե հնարավոր է խանութ հասցնել հասարակական տրանսպորտ չի գործում եւ մարսնավոր տրանսպորտել էլի վառելիքի բացակայության պատճառով չի գործում որովհետեւ մարտիկ գնան եւ այդ հացը ձեռք բերեն խանութից եթե ինչ որ ձևով նրանց հաջողվի հասնել խանութ մարտիկ այս բլոկադայի պատճառով բոլոր ձեռնարկությունները փակվել են բոլորը կորցրել են իրենց աշխատանքը եւ մարտիկ չունեն եկամուտներ խանութից հաց ձեռք բերելու համար եթե ինչ որ հրաշքով ունեն հաց ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ եկամուտ հերթեր այնքան մեծ են իսկ ապրանքը այնքան քիչ որ նույնիսկ ինչ որ հրաշքով այդ խանութի մոտ հասնելով այդ վաճառվող այդ քիչ հրաշքով հրաշքի շղթայով խանութ հասած ապրանքը իրենց կարող է ուղակի չհասնել սայա եւ էսպես նույն տրամաբանությամբ նայենք մանկական սնունդ պատկերացրեք երիտասարդ մայրերը չունեն հնարավորություն երեխաներին կերակրել մանկական սննդով անդ որում նրանցից շատերը այսինքն գուցե հենց սկզբից բնական ճանապարով չեն կերակրել երեխաներին եւ սկսել են մանկական սննդով կերակրել եւ մի օր անհետացել է ուղակի մանկական սննդ I've spoken to a journalist inside Stepanakert who described pretty much the same you are saying um, painted a very bleak picture for people inside the Nagorno-Karabakh. I want to ask you about 2020. Thousands of people have lost their lives, soldiers and civilians. I was here 
in Armenia. I went to Nagorno-Karabakh during that time. I spoke to mothers of fallen soldiers. I've also witnessed the pain and the devastation on the other side through the work of my colleagues in Azerbaijan. But I remember this one mother here in Armenia who told me that she blamed the death of her son on politicians who were trained in the art of diplomacy but were still falling in the traps of war. Do you think that your mission is to win a war or to negotiate peace? I think I think in a way, you mentioned something very uh, important here. In a way, there seems to be in this region, again, a very particular and tragic cycle where the triumph of one side can only be achieved through the capitulation of the other side. Today I spoke to a young Armenian who told me she's a generation of independence and she said back when she was very young there used to be talks mediated, I, I guess organized by Georgia between Azeri kids and Armenian kids and she says she remembers that very fondly because they could actually talk, kids could actually talk. Do you think that peace, if it's brought up by politicians signing a peace deal, do you think it can be implemented in the midst of so much pain and heartbreak? Or instead, should it be built from the bottom up? <laughs> Kakakan Gortishnera, Irakanum, Yef Hara in Tramadrutsuner Stechzogneren, Yef Hara in Tramadrutsuner Kroneren, 
Եվ հանրային տրամադրության վրա ազդողները, եվ հանրային տրամադրությունից ազդվողները։ Դա շատ բարդ համակարգ է, բայց կանի որ դու կոսցիք երտասարդության մասին, ես իշում եմ 2018 թվին, ես մի հետպիսի գահապար առաջկարծի, ես � Եվ ես իմ հրապարակային ասուլիսներից մեկում կոչ հարեցի, որպես ի հայ և ադրբեջանցի ոգտատերերը, սոցիալական ծանցերի, հիմնականում ենտեղ յութուբում է ինա ավելի շատ հանդիպում, նույն տեսանյութի տակ մեկնաբանություններ գ խոսելու և ոչ թե հայհոյելու համար, և ես կոչ հարեցի են ժամանակ, բայց այդ կոչը կոչը երկ է ինչպես հետո պարզվեց բավարար արդյունք չեղավ, կամ գուցեմ ենք բավարար հետեղոգանությամբ չաշխատեցինք � պայմանական ասաց առաջին արյունի գործոնը։ Տեսեք եվ որ երբ որ որև է տեղ զոհ է հեղվել, արյուն է հեղվել, սա շատ խորը հոգեբանական, սոցիալական, հանային և կաղաքական պահ է։ Եվ շատ դժվար է և հանրության, և կաղաքական գործիշների համար, այդ իրականում տեր այդպիսի բաժանում չկա։ Ես էլ եմ ասում, միշտ իմացեք, որ այու կաղաքական գործիշները ազդում են հանրության տրամադրության վրա, բայց որոնք խորքում կարող են նշանակել, որ այն նախկինում զողված մարդիկ իզուր են զողվել։ Սա բոլոր տեղերում այդ պրոբլեմը կա։ բոլոր տեղերում։ Ու երբեք այդ պրոբլեմը մի տեղ, մի կողմիտ չի։ Հոտև տեսեք, դուք խոսում ակնհայտոր են, որ դուք հիմա մեր զրույցում դա դարձրել է կննարկման նյութ։ Բայց դրանից առաջ կամ դրանից հետո է, կարող է հարց ընչել։ Եթե իմա դուք գնում եք եսպիսի զիճումների կամ փող զիճումների, � Եվ ես հարցը իմացեք, որ ծանկացած կաղաքական գործի սեղանին դրված է։ Նույնիսկ եթե մարդ հասկանում ապագայում զոհեր թուլ չտալու անռաժեշտությունը, ինքը միշտ կիրի, որ պիտի եկրորդ հարցի պատասխան իմաս բովանդակություն, նպատակ, առակելություն, այդ ամեն ինչի մեջ չկա։ Եվ շատ դժվարը մարդկանց բացացրել, որ գիտեք ձեր որդին զով կամ դուստրը զովել է հանուն ապագա խաղաղության։ Իշպես բացացրել Ակնհայտոր են և բնականակարի հարկ է, դա ոչ թե դրամասին շատ եմ մտացում, այլ շատ դժվար է այդ մտքերը մի պահ մի կոմ դնել և զբաղվել ուղայքի առորի աշխատանքով։ I've got one final question to you, Prime Minister. I want to know if you have a message to the other side, but not to the political leaders and the leaders and the politicians that you meet in these talks, but to the people of Azerbaijan. 
Do you happen to have a message to those who may be watching us right now? Da, gidek es kartsum em da love genres che, voratev yev vor yev vor erku khakhakan gortishner khosum en irar het. Astevtsan khosum en yerku jogortner, voratev en kogmits khosuma jogorti kogmits antarvatsa, as kogmits khosuma as jogorti kogmits antarvatsa. Ne yev hetevabar, hetevabar այն ինչ որ մենք խոսում ենք հիմա ինչ որ աստծի իհարկե միջազգային հարթակ է դա նաև ուղղված է այդ ժողովրդի բայց եթե որև բան կա ասելու եթե որև բան կա ասելու կարելի ասել կարելի է կարելի է ասել այն ինչ որ ես առաջին վարկյանից ասում էի ուղղված է նաև ադրբեջանի ժողովրդին բայց կան գիտեք նման դեպքերում նախադասություններ կան հերթապա ասում են որ մենք երկար ժամանակ ապրել ենք այստեղ եւ դեռ երկար ժամանակ պիտի ապրենք ես կարծում եմ բոլոր բոլոր խոսքերը ասված են եւ պետքա ուղակի եւ հայաս իմիջայլոց կա թերևս մի բան որը ուղղված է հավասարապա հավասարավեր եւ հայաստանի եւ ադրբեջանի հարությանը որովհետեւ եւ հայաստանի եւ ադրբեջանի հարությունները պետք է պահանջեն խաղաղություն իրենց իշխանություններից դա պետքա ձևակերպի որպես հարային պահանջ եւ խաղաղություն ճկունություն եւ հմտություն այդ պահանջը իրականացնելու Prime Minister Nikol Pashinyan thank you very much for speaking to your news Yes I'm sure